বন্ধুরা আগের ভিডিওতে আমরা জলবায়ুর উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজকে আলোচনা করব জলবায়ু নিয়ামক সম্পর্কে জলবায়ুর নিয়ামক হচ্ছে একটি স্থানের জলবায়ু কেমন হবে সেগুলো আসলে কিসের উপর নির্ভর করছে আর উপাদানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম জলবায়ুর পরিবর্তনগুলো অর্থাৎ জলবায়ু যে বিষয়গুলোর উপর একদম কোট অ্যান্ড কোট নির্ভরশীল এই বিষয়গুলো না থাকলে জলবায়ু থাকবে না সেগুলো হচ্ছে উপাদান নিয়ামক অর্থাৎ জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্রথমে যে দুটি কারণ আসে সেটি হচ্ছে অক্ষাংশ এবং উচ্চতা অক্ষাংশ অর্থাৎ ল্যাটিচিউড জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ামক হিসেবে আসলে কিভাবে কাজ করে এ চিত্রটির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব সূর্য যখন রশ্মি প্রদান পৃথিবীকে তাপ প্রদান করছে পৃথিবীতে পৃথিবীকে কিন্তু তাপের প্রধান উৎস সূর্যই এ তাপের ফলে হচ্ছে কি পৃথিবীর যে ইকুয়েটিওর অঞ্চল রয়েছে অর্থাৎ নিরীক্ষীয় অঞ্চল জিরো ডিগ্রি সেখানে কিন্তু সূর্যের তাপটি লম্বভাবে পড়ছে কিন্তু এই অঞ্চলের তাপটি কিন্তু লম্বভাবে পড়ছে না এই অঞ্চলে তাপটি পড়ছে তীর্যকভাবে এর ফলে কি হচ্ছে এর ফলে হচ্ছে এই অঞ্চল যতটা বেশি উত্তপ্ত হতে পারছে এই অঞ্চল কিন্তু ততটা বেশি উত্তপ্ত হতে পারছে না অর্থাৎ লম্বন পথ লম্ব পতন এবং তীর্যক পতন এই দুটি বিষয়ের উপর কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রা নির্ভর করছে স্বভাবতই এই অংশটি অনেক বেশি উষ্ণ হবে বৃষ্টিপাত অনেক বেশি হবে কেননা উষ্ণ হলে জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে পানি বেশি বাষ্প হচ্ছে কিন্তু এই অঞ্চলে যেহেতু তীর্যকভাবে আলোক রশ্মি পৌঁছাচ্ছে তাপটি সেভাবে পৌঁছচ্ছে না যার ফলে এই অঞ্চলে আমরা বরফ দেখতে পারি অর্থাৎ শীতল শীতল একটি অঞ্চল আমাদের সামনে উঠে আসে এরপর বন্ধুরা আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক সেটি হচ্ছে উচ্চতা অর্থাৎ আল্টিটিউড উচ্চতার তারতম্য আসলে একটি বড় প্রভাব ফেলে ধরো একই অক্ষাংশে অবস্থিত ধরো এইখানে অবস্থিত এইখানে অবস্থিত একই অক্ষাংশে অবস্থিত যেখানে সূর্যের রশি সমানভাবে পড়ছে কিন্তু এই অঞ্চলটি হায়ার আলটিটিউডে এই অঞ্চলটি লোয়ার আলটিটিউডে এই দুই স্থানের তাপমাত্রা কিন্তু এক হবে না এক নয় কেননা উঁচু ও নিচু স্থানে বায়ু তাপের তারতম্য ঘটে সেটি কেমন এ তারতম্যটি আসলে কেমন ধরো একটি অঞ্চলে আমরা যদি এক হাজার ডিগ্রি উপরে উঠি এক হাজার মিটার উপরে উঠি ধরো এ স্থানে যদি বা অর্থাৎ শূন্য দুই মিটারে যদি বায়ুর তাপমাত্রা থাকে ষোলো দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে যখনই এক হাজার মিটার উপরে উঠব তখন এটি কমে দাঁড়াবে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অর্থাৎ প্রতি এক হাজার মিটারে ছয় দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমছে যেমন এই উদাহরণটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখব পাহাড়ের নিচে কিন্তু সে ধরনের কোনো বরফ নেই কিন্তু একদম যখন উচ্চ উঁচু স্থানে চলে গেল সেখানে কিন্তু বরফ জমতে শুরু করেছে অর্থাৎ অক্ষাংশ এবং উচ্চতা একটি জলবায়ু পরিবর্তনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ুর নিয়ামক হিসেবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে একটি তাপ দিয়ে এবং আরেকটি উচ্চতাগত কারণে বন্ধুরা এখন তোমাদের কাছে একটি প্রশ্ন কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো যেটি তানজানিয়া বা কেনিয়ার সীমান্তস্থলে অবস্থিত আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অঞ্চলটি সাধারণত নিরীক্ষ অঞ্চল অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি ইকুয়েটরের আশেপাশে তোমাদের কাছে প্রশ্ন এই অঞ্চলটিতে তো অনেক বেশি সূর্যের তাপ লম্বভাবে পড়ছে অর্থাৎ তাপমাত্রা অনেক বেশি তবুও ছবিতে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারের উপরে আমরা কেন বরফ জমতে দেখছি উত্তরটি ভিডিওটি পজ করে চিন্তা করো এবং কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা এই জন্যই দেখছি কারণ আমরা পড়েছিলাম যত উচ্চতায় যাওয়া যায় অর্থাৎ এক হাজার মিটার উচ্চতায় গেলে তাপমাত্রা কমবে কত ছয় দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস 
যেহেতু অনেক উঁচু একটি পর্বত যত উপরে যাওয়া হয়েছে সেখানে তাপমাত্রাটি কমেছে এবং পর্বতের যে পিক পয়েন্ট সেই পিক পয়েন্টে আমরা বরফ জমতে দেখছি আজ এ পর্যন্ত বন্ধুরা আশা করি ভালো থাকবে পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ